بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني وكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني وكن غناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق يغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله اوك جودو کرم ہے شہے بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سروادنی رایا سادہ تکڑائی پندزن مارے سہودری سہودر مرد اللہ ہو اندہ مہتا یا انگرہ تال یہ صلات نگر آتمی یدیو ڈیوم عریوین ڈیوم اللہ مبری آئی صلات اندہ ورسنگ لڑیوں اوہدرننگ لکویدی آیا ای مہد ویدی نفیست العلم والمعرفہ کریمت الدارین مہدی آیا نفیسة المصرية رضي الله عنها يكرت الله پرادم اگم آیا عرفن دیوم عوضرنت دیوم ای ویدی لے رندام دیو ستلان نام ورمیت سکوڑیت رو ஒரு மகானையும் ஒரு மகதியும் அவிடுத்த ஜீவிதத்தே எங்கன பரையும் என்ன ஆலோஜிக்கும் போல் ஆத்தியம் அன்னேஷ்னத்தின்ட பரிமிதி உண்டு எந்து பரையும் என்ன ஆச்சிரியமானு நமுக்கு நல்குந்து 
അറിയാൻ അടുക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എവിടം വരെ എത്തിക്കും എന്ന ആശങ്കയും അതോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ നിസ്സഹായതയുമാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അലഹമില്ല അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹുനെ പറയുമ്പോഴും ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുനെ പറയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷം കസീദത്തു നൊമാനിയ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴും വിഷയത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത വേദന പങ്കുവച്ച നഗരിയാണ് ഇവിടെയും നഫീസ് അറബി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ചരിത്രം വായിക്കണോ ആനുകാലികമായി അവിടുത്തെ സന്ദേശത്തെ ഒരു തുലന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണമോ മഹതിയവർകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മവും വിശാലവുമായ തലങ്ങളെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കണമോ എന്നെല്ലാം അന്വേഷിക്കുകയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിതാവും അന്വേഷകനും നിസ്സഹായത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗമത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് ഏതായാലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാ എവിടെ വരെ ഈ പ്രയാണം എത്തും എന്നെനിക്കറിയില്ല മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പഠനം അടുക്കുംതോറും വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലതയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച ഹൃദയ സ്മൃതികൾ എത്ര തന്നെ പങ്കുവച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര ആഴവും പരപ്പുമുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രം വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രാഥമികമായ ചില അധ്യായങ്ങളെയാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞത് മക്കയിൽ ജനിച്ച് മദീനയിൽ വളർന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യവും അവിടെ നിന്ന് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴികളോടുള്ള സമകാലികത്വവും മഹതിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ പക്വതയും പരിജ്ഞാനവും വളരെ വിശാലമാണ് കേവലം ഒരു ആരാധക എന്നതിലപ്പുറം ആധികാരികമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മതം അറിയുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതയായിട്ടാണ് നഫീസത്തുൽ എൽമി വൽ മാരിഫ എന്ന തലവാചകത്തിന് ചരിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത മഹതി പഠനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആരാധനയുടെയും നാളുകൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മഹതി അന്നേ ആളുകൾ അനുഗ്രഹം തേടി ഭവതിയുടെ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു യുവാക്കൾ സജ്ജനങ്ങൾ സുമനസ്സുകൾ ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പക്ഷേ ഹസനുൽ അൻവർ എന്ന പിതാവിനോട് ചെന്ന് പറയാൻ അധികം ആൾക്കും ധൈര്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഇത്രയും ഉന്നതമായ മഹാത്മ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഭവതിയെക്കുറിച്ച് ജീവിത സഖിയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ 
എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുവാനാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ഹാഖ് അൽ മുഅത്തമിൻ ബിൻ ജഅഫർ അസ്സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അഹ്ലു ബൈതിലെ ജഅഫർ അസ്സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് അൽ മുഅത്തമിൻ മനസ്സിൽ ആശിച്ചു വളരെ അവഗാഹമുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനവർഗൾ നിരവധി വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള പണ്ഡിതൻ ഇമാമന ഷാഫിന്റെ ഉസ്താദായ എന്ന മഹാനിൽ നിന്ന് ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവും കോടും കൂടിയാണ് അവർകളെ പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഹദീഫിന്റെയും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും ആധികാരിക ശബ്ദമായി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദർശെടുക്കുന്ന മഹാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ശാരീരികമായ ഭാവങ്ങളിൽ വരെ ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള പൗത്രൻ എല്ലാമായ കുടുംബക്കാരോടൊപ്പം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട മഹാനായ ഹസനുൽ അൻവർ റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആധ്യാത്മികത കൊണ്ടും എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണം കുടുംബക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗികമായ അന്വേഷണം പക്ഷേ ഹസനുൽ അൻവർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് വളരെയേറെ വിഷയങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനാണ് ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മഹാനവറുകൾ പെട്ടെന്ന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു വിഷമം എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഹസനുൽ അൻവർ എന്നവരുടെ വീടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വീട് കുടുംബപരമായും താമസപരമായുമെല്ലാം സമീപസ്ഥരായ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ മഹാനായ ഇസ്ഹാഖുൽ മുത്തമിൻ മഹാനവറുകൾ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എല്ലാത്തിന്റെയും അഭയവും ദാനവും എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവലംബമായി ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ ഒരു കേന്ദ്രവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ വേറെ ഒരു കേന്ദ്രവും ഇല്ല മുറുസലീങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് ചെല്ലാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനമായി നമുക്ക് വേറെ ആരാണ് എന്ന നിലയിൽ മഹാനായി രാത്രി സമയമായപ്പോൾ ഹബീബായങ്ങളുടെ ഖബുർ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ആദരണീയരായ പുണ്യപ്രവാചകരെ ഹസനുൽവറിന്റെ മകളായ നഫീസയെ ഞാൻ വിവാഹം ആലോചിച്ചു അല്ലയോ ഹബീബായ നബിയെ അവിടുത്തെയോട് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തേക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട നഫീസയെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള കാരണം 
ഇല്ല ലിഹൈരിഹ വ ദീനിഹ വ ഇബാദതിഹ മഹദിയവർകളുടെ ആരാധനയും നന്മയും മേന്മയും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള അടുപ്പവും ആരാധനയുമാണ് എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് എന്ന് ഹബീബിന് അറിയാമല്ലോ സല്ലാഹു അലഹി വലഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് ഖബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സംബോധന നടത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാണ് വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കാൻ മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബാക്കിറാം അയിമ്മത്ത് ചെല്ലുമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയ പരമ്പരകൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് സങ്കടം തുറന്നു പറയുകയാണ് വലിയുപ്പയായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിഫായി റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞ സലാമിന്റെ വാചകം ഓർമ്മയുണ്ടാകും അസ്സലാമു അലൈക്കയാജി അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാമഹന്മാരുടെ നേതാവായ ഹബീബായ നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഖബറു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യുത്തരം വരികയാണ് കേവലമായ ഒരു ഖബർസ്ഥാനിന്റെ പരിസരത്ത് ചെല്ലും പോലെയല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മേൽ സലാം ചെല്ലുമ്പോൾ സലാം ഹബീബ് മടക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ സലാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മടക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള കാതുകൾക്ക് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സലാം മടക്കുന്നത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് മതങ്ങളോടുള്ള വിശുദ്ധ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രഫുല്ല ദീപ്തികളെ അത് മുഴുവനും ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ നിന്ന് ഉരുവം കൊള്ളുന്ന മഹിഷ്ടമായ പ്രകാശനത്തിന്റെ പ്രതിധ്വാനങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന പ്രണയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും അനുതാപത്തിന്റെയും സമീപ്യത്തിന്റെയും വരിഷ്ഠ മല്ലികയുടെ സുഗന്ധ സമർപ്പണമാണ് സലാം ആ സലാം റൗദത്തുൽ മുഷറഫയുടെ ചാരത്ത കബറു ഷരീഫിൽ കിടക്കുന്ന ലോകഗുരുവിന്റെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സലാം മടക്കുകയാണ് സലാം മടക്കുന്ന നേതാവ് അറിയുകയാണ് തുഴറതുമാലുക്കും നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ എന്റെ മേൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആരാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അല്ലയോ സഹാബ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ മുഴുവനും എന്റെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് സഹാബ അതിന് ദേശത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല കാലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസമില്ല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വ്യതിയാനമില്ല ഗതി മാറ്റങ്ങളോ കാലമാറ്റങ്ങളോ അതിന് തടസ്സമല്ല എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പ്രകാശിതമാക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അത്യുദാത്തമായ കർമ്മമേ അസലാമുലാണ് പറയുന്നു 
അവിടുത്തെ പേരമകളായ പ്രീതിയും തൃപ്തിയും അറിയിക്കപ്പെട്ട നഫീസ എനിക്കും ഭാര്യയായി കിട്ടാൻ ആശിച്ചത് മേനിയുടെ മിടിപ്പുകൊണ്ട് ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ശാരീരികമായ അഭീഷ്ടങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്ന് അവിടുത്തേക്ക് അറിയാമല്ലോ നബിയെ മഹതി അവറുകളുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ അതുകൊണ്ടൊന്ന് തരണേ അറസൂൽ പരിഹാരം നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ കോടതിയിലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹസനുല്ലൻ പറന്ന പിതാവ് തീരുമാനമൊന്നും പറയാതെ രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതാ വരികയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് മദീനയുടെ നേതാവ് ലോകമാകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദീപ്തി അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചതിൻ്റെ സാരഥിയായി വാഴുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെ അന്തിമ വാചകമായ ഇത് മദീനയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട സദസ്സാണ് ഇത് ഗുംബതെ ഹജറായിന്റെ താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരണം സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദ് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലേ ഓ മോനെ മോളന് ഫീസ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഇഷാഖുൽ മുഹത്തമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തൊന്ന് തീരുമാനം പറയുമ്പോ നഫീസ് റതിയുള്ള എണ്ണയുടെ വാപ്പ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഫർ ഉസാദിഖ് എന്നവരുടെ കുടുംബക്കാരെ ഇഷാഖ് എന്നവർക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്താ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് എൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെയും വലിയുപ്പയായ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകളെ ഇഷാക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മഹദിയവർകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ഇസ്ഹാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്റെ വധുവായി മാറുകയാണ് മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയുള്ളാഹുവിനെ ഹസനി ഹുസൈനി പരമ്പരകൾ സമ്മേളിച്ച മാതാപിതാക്കൾ നിന്നാണ് ലോകത്തിനു ലഭിച്ചത് അതുപോലെ മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതിയുള്ള അവിടുത്തെ ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും കൂടി ഹസൻ ഹുസൈൻ റതിയുള്ളാഹുവൻഹുമായുടെ പരമ്പരകളെ സമ്മേളിപ്പിക്കുകയാണ് മറജൽ ബഹ്റൈനി എൽത്തക്കിയാൻ വിശുദ്ധമായ പരമ്പരകളുടെ സംഗമം ലോകത്തിന് ശ്രേഷ്ഠമായ സന്താനങ്ങളെയാണ് സമ്മാനിക്കുക ഏതായാലും ശരി മഹതിയവർകളുടെ വിവാഹം മദീനയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് മഹാന്മാരായ അനുസ്വാറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുസ്വാരികളുടെ മക്കൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ സന്തതികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് ഗോത്രത്തിലെ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് അവരുടെ പ്രാഥമിക ദിവസത്തെ ജീവിതം ഉണ്ടായത് ആ സ്വഹാബിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് 
ഒരുപാട് നന്മകളുടെ പ്രതീകമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മഹാൻ മാതാവിനോട് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച മഹാൻ പിൽക്കാലത്ത് കാഴ്ചയില്ലാതെ ആയപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ പ്രധാന കവാടത്തിലേക്ക് ഒരു കയർ കെട്ടിയിരുന്നു മഹാനായ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആരെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവര് വന്നാൽ അവർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കു തന്നെ നൽകാൻ കഴിയണം എല്ലാ തിന്മകളെയും മാറ്റാൻ തെറ്റുകളെ പൊറപ്പിക്കുവാൻ പാപങ്ങളോട് പ്രാപിക്കുന്നതിന് തെറ്റുകൾ പുറപ്പിക്കുവാനുള്ള മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുനാവലത്തുൽ മിസ്കീന് തെറ്റുകളുടെ വിളവുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഈ സാധുക്കളോട് മിസ്കീൻമാരോട് അവരുമായി സമീപിക്കുകയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിന്മകളെ തിരുത്താനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലെ എനിക്കു തന്നെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല മഹാനായ സ്വഹാബിക്കൊരു മഹത്തായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധം ചരിത്രം ലയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ചോദിച്ചു ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതാരാണ് ആരുടെ പാരായണത്തിന്റെ ശ്രുതി മധുരമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടനെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിബാധത്തേതായിരുന്നു അത് ഖുർആൻ പാരായണമാണ് ആ നിലക്ക് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിലാണ് പ്രഥമ ദിവസങ്ങളിലെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരമക്കളിൽ നിന്ന് ലോകമറിയുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ശാരീരികമായി വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള മഹാനായ ഷാഖുൽ മുത്തമിൻ പണ്ഡിതോചിതമായ ചർച്ചകളിൽ മദീനയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മു കുൽസൂം കാസിം എന്നീ രണ്ടു മക്കൾ ലോകത്തേക്ക് ഉദയം ചെയ്യുമ്പോൾ മദീനയിലെ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പറുതീസയിൽ ഗഹനമായ ചർച്ചകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധയായി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ മൂല്യമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന ഭർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിലെ സഖിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്ന മഹാത്മ്യമുള്ള പവിത്രതയുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പവിത്രതയും ആരാധനയുടെ പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് ഭാര്യയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഒരുവേള ഭാര്യക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭർത്താവിനെ ആദരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബ ചിത്രമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തെ ജീവിത സമാധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ആധുനികമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളല്ല ഇന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളാണ് പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ വിനിയോഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കുടുംബക്ഷേമം ഇവിടെയാണ് അത് ദീനുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഇന്നലെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നേരത്ത് ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു 
ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകണം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗം വഴിവിട്ടതായി അറിയുമ്പോ തൽക്കാലം അവളോട് വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല തുടങ്ങിയുള്ള പിണങ്ങിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിലാണ് ഞാനുള്ളത് എന്തു വേണമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ എന്റെ സംസാര ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി ക്ഷേമകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധികളും രാവുകളും ദിനരാത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനമേതാണ് മദീനായുടെ നായകൻ ലോകത്തിനു നൽകിയ ജീവിത വിശുദ്ധിയാണ് മദീനായുടെ നായകൻ ലോകത്തിന് നൽകിയതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമകരമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുവാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു തത്വചിന്തകനും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ റോൾ മോഡലുകളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവികളുടെ അരമനകൾ തകർന്ന തരിപ്പണമായതാണ് ചരിത്രമേ നിരക്ക് എത്ര പേരെയാണ് വർത്തമാനം പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ റോൾ മോഡലായി പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന ആത്മകഥയിൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വിശാരതന്മാരെ അറിയുകയും അടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും പര്യവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം അവർ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു സമവാക്യം അവർ നാടിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് അവർ കുടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരുടെ അരമനകൾ മാതൃക യോഗ്യമായ ജീവിതമല്ല എന്നാൽ അടിമുടി മാതൃകയുടെ മണിമകുട മണിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഭൂമികയിലെ അതുല്യ രത്നമേ ബീവിന് ഫീസിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭാര്യയെ ആദരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അവിടെയാണ് സമ്പന്നമായ കുടുംബ ജീവിതം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ സാങ്കേതികതയുടെ അടിമകളായി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെയും അഡിക്റ്റുകളായി നമ്മുടെ യുവതികൾ മാറിയപ്പോ മലപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിലൂടെ അതിവേഗതയിൽ വാഹനം വായിക്കുന്ന മാപ്പിള സഹോദരിമാർ വരുമ്പോ അവരുടെ അരമനകളിലെ ചാരിത്ര്യങ്ങൾ മലപ്പുറത്തങ്ങാടിയിൽ പണയം വെച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്നലെയോ മനിങ്ങാനോ മനോരമയിൽ ഒരു അദാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് വായിക്കാനിടയായി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിനിയോഗവും കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഉമ്മമാരറിയാതെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വന്നാൽ വാപ്പാന കാണിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മമാരുള്ള എത്രയോ മക്കളാണ് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം അത്തിവാരം എവിടെയാണ് ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയൊരു കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെ പ്രതിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അഴിബാധത്ത് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വന്ന ആധികാരികമായി മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മഹാരഥനാണ് ഭർത്താവ് രണ്ടുപേരും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പറുതീസയിൽ ആധികാരികമായി ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നവർ രണ്ടുപേരുടെയും സന്ധ്യകൾ രാവുകൾ ആരാധന കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയവർ മഹതിയവറുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന് സേവന സന്നദ്ധയായി കഴിയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സമയം ആരാധനയിലാണ് ഇടയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുമയസീതി അധികാരിയായ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബേ ഇബ്രാഹീ 
ഇബ്രാഹിം അംബിയാക്കന്മാരിൽ കാരണവരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ വലിയുപ്പയായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഫീസറിയുടെ ഉള്ളിടത്തിലെ അഭിലാഷമാണ് അകത്തളത്തിലെ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയിരിക്കെ മഹതിയവർകൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിനു വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നു മുപ്പതിലേറെ ഹജ്ജുകൾ മഹതി ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിക്കതും കാൽനടയായിട്ടാണ് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മഹതിയവർകളതാ ഹജ്ജ് വേളകളിൽ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ വഴിയിടങ്ങളിൽ കാൽനടയായി ആരാധനാ നിമഗ്നയായി പോകുന്ന മഹതി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാ എനിക്ക് ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കബറിങ്ങലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ കാരണം ഈ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വരുമ്പോ ഒരു മക്കാമ ഇബ്രാഹീം കാണുന്നുണ്ട് ഈ കഴബാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കഥ പറയാനും മാത്രമല്ല എന്റെ വലിയുപ്പയായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമതങ്ങളെ പറഞ്ഞതായി മാം തുറുമുതിയുടെ നിവേദനം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അനദവത്ത് ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുലർച്ചയാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടുക്കലേക്കും എത്തണമെന്ന് അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷം വെക്കുമ്പോ ഇടയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തൗഫീക്ക് നൽകുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹെബ്രോണിലെ മദീനത്തുൽ ഖലീലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നഫീസുത്തുൽ മിസ്രിയാറിയുള്ള എന്നെ പോവുകയാ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് വന്ന ആയത്തുകളുണ്ട് ആയത്തുകളെല്ലാം അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാ അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളൗലിയാക്കള സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സവിധത്തിൽ ചെന്നവരുടെ മഹത്വമുള്ള ആയത്തോതൽ മൗലിത് പാരായണമാ അത് രണ്ടും നിർവഹിച്ച് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയുപ്പയായത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് കഴിയുമ്പോ അവിടെ സിയാറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരശരീരി ഉയരുകയാ അല്ലയോ പൊന്നുമോളെ സ്വാലിഹാത്തുകളുടെ നേതാവ സജ്ജനങ്ങളായ സഹിളാരത്തങ്ങളുടെ നേതാവായ പൊന്നുമോള് നഫീസ മോളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില നീ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തില അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച വിശ്രുതകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മോളോടൊരു വസീയത്തുണ്ട് മോളെ സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ പാരായണം ചെയ്യണേ മോളെ ൊഴുക്കി സാഗൾ നൊഴുക്കി ജല്ലുവാ 
नूर की जल का झा मदीना तुझे सलाम दिए हक के रोशन किए हैं नबी ने अंधेरा दिलों का मिठाने को आया मिला बेटियों को बेहक जिंदगी का वत को इज्जत दिलाने को आया कुड़िमाड़ पेड़े स्वातंत्र ऊष्म भूमि विप्लव नायक स्वातंत्र पारम्यु उचकोड़ी महिला रत्न मगुड़मणि आकाश सदेश विभाग आ जन उ पारायण महदराधन आराधन नामल आराधन वृदय मुस्लिम 
മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ വേറെ ഒരു ഭരണകൂടങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ചരിത്രത്തിന്റെ വേദനാജനകമായ ഒരു അധ്യായമായി ഇമാമുകളെ മുഴുവനും പീഡിപ്പിച്ചത് ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും മതപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലൂടെ അധികാരം നടത്തിയ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകളാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ജയിൽവാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു ഏറ്റെടുത്ത ചാട്ടവാറുകൾ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റതി അള്ളാഹു എന്നോ ജയിലറയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് ഇമാമുൽ ബുബൈത്തി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന് ജയിലറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് പോലും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാനവർകൾ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ജയിലിന്റെ വാതിൽ വരെ ഇവനും വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ജുമായ്ക്ക് പോകാൻ ആശയുണ്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഇമാം ബുബൈത്തി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് താരീഹുബിനുസീർ എഴുതിയ സംഭവം നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് ഇമാം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ രചനകൾ പലതും ജയിലറയിൽ നിന്ന് ഉദയം കൊണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുവിന്റെയും അബ്ദുൽ റഹ്മാനുസായിയുടെയും കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമുകളിൽ നിരവധി ആളുകളെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് മറ്റേതെങ്കിലും മതപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകൾ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെയും സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിനെ ആധികാരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ സമ്മാനിക്കുവാനായിരുന്നില്ല ആനുകാലികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാനായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് സമുദായത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള ആഴമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും രൂപപ്പെടുത്തിയത് ബെറുസുകളും പണ്ഡിത താരത്യത്തിൽ രൂപീകൃതമായ റുബാത്തുകളുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോവാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധികാരമുള്ള കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഗവൺമെന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ സമ്മാനിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ ആധികാരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ആയിരുന്നില്ല അതിനെത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അതിനെത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും സാമുദായിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഹിതായത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിളക്കുമാടങ്ങളെയും സമ്മാനിച്ചത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ക്ഷണത്തിൽ നടത്തിയ ദർസുകളുടെയും റുബാത്തുകളുടെയും സമാന സംവിധാനങ്ങളുടെയും സമ്മാനമായിരുന്നു എന്ന് നാം അറിയുകയാണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്തൊക്കെയോ ചരിത്ര വർത്തമാനത്തോട് ചേർത്ത് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ മുഴുവനും ലോകത്തെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ വെളിച്ചം പകരാനൊരുക്കുമ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വിളക്കുമാടങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോഴും മദീനയിൽ പോലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ മഹാനായ ഇഷാഖുൽ മോത്തമിം മഹദിയായ നഫീസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെയും കൂട്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതയാവുകയാണ് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മധു ചെയ്തു പറഞ്ഞ മിസുറിലേക്ക് ഖുർആൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ മിസുറു പട്ടണത്തിലേക്ക് മഹദിയവറുകളെയും കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കുടുംബക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ് മഹദിയായ സൈനബ് റതി അള്ളാഹു എവിടെയുണ്ട് മഹദിയുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ആ സൈനബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ദിവസം പറയാൻ മാത്രം വിശാലമുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹദിയവറുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി 
മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് പറയുകയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള വാചകങ്ങളോട് മദീന അനിവാസികൾ പറയുകയാണ് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു റസൂറുള്ള കുടുംബത്തിലെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവതരിച്ച കുടുംബമേ മലായിക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവരുള്ള കുടുംബമേ സലാം അതാ മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ഒരുങ്ങുകയാണ് പടക്കളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറി തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുഖം അതാ മറയുന്നത് വരെ ദൂരെ ദിക്കുവരെ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടതുപോലെ മദീനയോട് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ യാത്ര പറയുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരം തുടങ്ങി നേരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈജിപ്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചാരം നടത്തുമ്പോ ഡമാസ്കസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അബൂ സുലൈമാനു ദാറാനി അബൂബക്കറുദ്ദിമഷ്ടി തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ വലിയ സമകാലിക പണ്ഡിതന്മാർ വഴിയിൽ വെച്ച് മഹതിയോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നു ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ നിലയിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് മിസുറിലേക്ക് ലോക പട്ടണത്തിന്റെ മാരടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മദീനായുടെ ദീപ്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ശകലമേ ഇത് മിസുറിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് വരികയാണ് ലോകഗുരുവിന്റെ പ്രകാശപൂരിതമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ രേണുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്റെ മാറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതെന്തൊരു വൈകാരികമായ സമാഗമമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാവങ്ങൾ എന്ന് സമകാലികൾ വിളിച്ച ലോക സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അർദ്ധ ഭാഗത്തെയും ആവഹിച്ച സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ അധികാരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹമറിഞ്ഞ പവിത്രമായ മിസറിന്റെ മാറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പ്രകാശരേണുക്കളുടെ ദീപ്ത ശകലങ്ങൾ മദീനായുടെ വിരുമാറിൽ നിന്ന് മിസറിന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈജിപ്തിലെ ജനതയ്ക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഘോഷങ്ങളാണ് സ്വീകരണത്തിന്റെ സുമനസ്സുകളുടെ എന്തെന്ന് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമാഗമമാണ് മിസറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഹിജറ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ റമലാൻ ഇരുപത്തിയാറ് ശനിയാഴ്ച ഇമാമുന ഷാഫൈ തങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നേരെ മിസറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും എത്തി സജ്ജനങ്ങളും എത്തി മഹദിയവർകളെ സ്വീകരിക്കാൻ മഹദിയവർകൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കാൻ എല്ലാവരും എത്തി വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കി ഭവനങ്ങൾ നൽകാൻ എല്ലാവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ജമാനുദ്ദീൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജസ്വാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി 
എന്ന മഹാനവറുകൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് മഹതിക്ക് ആദിത്യമരുളാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉമ്മഹാനി എന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി വിവാദത്തിനുള്ള സൗകര്യമാണ് ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് എന്ത് എവിടെന്ന് പറയാനാണ് ഓരോട്ട പ്രദക്ഷിണത്തിന് എന്റെ സദസ്സെ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഇതെന്ത്ര വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് മഹതിയെ വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണമെന്നറിയില്ല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തുടരുമ്പോൾ അതെവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നറിയില്ല ഇത് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ അകക്കനമാണ് ഉൾവ്യാപ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് വരാ മഹതിയവരുകൾ ഈജിപ്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഐബാധത്തിലായി കഴിയുകയാണ് വീട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നു സഞ്ചാരികളേറെ വരുന്നു സന്ദർശകരേറെയാകുന്നു ചില്ലറക്കാരല്ല നഫീസ് അറബി അള്ളാഹു എണ്ണയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കാലത്ത് നയിച്ച മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാര് മുഴുവനും വരുന്നു അതിൽ മുൻഗണത്തിലുള്ള താരം അറിയുമോ ഈജിപ്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നഫീസ ഉമ്മയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ചെന്ന് അതാ സമ്മതം വാങ്ങുന്നു ചെയ്യിക്കുന്നു ചെയ്യിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ദർശന വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോ ഷാഫി മാമതങ്ങള് നഫീസ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലൂടെ പോവാ അവര് കുടുംബക്കാര് കൂടിയാണ് അഹലുബൈത്താണല്ലോ അതുവഴിയാണ് പോകുന്നത് വൈകുന്നേരം വരുന്നതും അതുവഴിയാണ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴും ചെയ്യിക്കുന്നു റമദാനിൽ അവിടുത്തെ ചാരത്തുള്ള പള്ളിയിലാണ് തറാവീഹന് പോകുന്നത് മഹാന്മാരുള്ള പള്ളിയും മഹാന്മാരുറങ്ങുന്ന പള്ളിയും അല്ലാത്ത പള്ളികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുല്ലേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ബാറക്കിന ഹൗലഹോ ആ പള്ളിക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും അനുഗ്രഹീതമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ നാലുപാടുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത വേറെ ഒരു ബഹുമാനം എന്താണ് അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും കബർസ്ഥാനുകളുള്ള പള്ളിയാണ് ബെയ്ത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന കാരണത്താൽ അതിന് ബഹുമാനമുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ പള്ളിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ സംഗമഭൂമിയാണ് അതെല്ലാമായ പള്ളിക്ക് മറ്റു പള്ളിയേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് ഏതായാലും ഇമാമുന ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഹതി അവറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അവസാനമോ മഹാനവറുകൾക്ക് രോഗമായാൽ മഹാനവറുകൾ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അവിടുത്തെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകനായ കുടുംബ ബന്ധുവായ ഷാഫീമാഹുവിന് സുഖമില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഷാഫീമാമുദങ്ങളുടെ രോഗം മാറിപ്പോയി അവസാനം വഫാത്താകേണ്ട രോഗം എത്തിയപ്പോ ാനുള്ള രോഗമായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നഫീസ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് സുഖമില്ല 
ആരാണ് ലോകം മുഴുവനും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന കുറേശി പണ്ഡിതനെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച മഹാനായ ഇമാമുന അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ മാമന ഷാഫി തങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധുവായ ഞാൻ സംസാരിച്ച ആറു മണിക്കൂർ സീഡിയും അതിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ബൈഹുവിന്റെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാഫിമാമിന്റെ അവസാനത്തെ രോഗം വരുമ്പോൾ നഫീസന്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ പോയി പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് സുഖമില്ല ഉടനെ നഫീസുമ്മ പറയാണ് ഉസ്താദിനോട് പറയണേ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ റബ്ബുമായി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സമയമായി ഈ വിവരം ചെന്ന് പറയുമ്പോ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ രോഗമാണ് ഇനി എനിക്ക് രോഗമില്ല അതേ രോഗത്തിൽ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ഇമാമുൽ ബുവൈത്തിറിയുമാണ് ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള വസൂയത്തും ഭരണാധികാരിയുടെ ആവശ്യവും പ്രകാരം ഇബാദത്തിലിടിക്കുന്ന മുറിയുടെ ചാരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷാഫി മാമുദങ്ങളുടെ ശരീരം വെച്ച് ഇമാമത്ത് നിന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ഒരാ ശരീരി ഉയരുകയാണ് എന്താണെന്നല്ലേ പേരിൽ നിസ്കരിച്ചവർക്കെല്ലാം ഷാഫീമാമ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു നിസ്കരിച്ച കാരണത്താൽക്കും ഷാഫി മാമുദങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മേൽ നിസ്കരിച്ചവർക്കും പൊറുക്കപ്പെട്ടു എന്ന ശരീരി കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉയർന്ന പദവിയുള്ള മഹതിയാണ് ബിവി നഫീസ ആരാണ് മഹാനായി മാമുന ഷാഫിങ്ങൾ ആധികാരികമായി മതം പറയാനുള്ള മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ പ്രമുഖരല്ലേ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ മഹതിയായ നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്നക്ക് എത്ര സ്ഥാനം വേണമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മമാരെ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കും വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്താം അവർക്കും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രാപിക്കാം ഏതുവരെ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ അനുയായികളെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലക്കാരായ ചില ഭരണാധികാരികൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കണമെന്ന കാരണത്താൽ ഷാഫി മധുഹബിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹദിയായ ബീവി നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്നെ ഈജിപ്തിലുള്ളപ്പോൾ സന്ദർശിച്ച് പറക്കത്തെടുത്ത നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇമാമുന ാണ് അല്ലാലിമുറബാനിയ 
ാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തിലെ നേതാവായ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം മഹതി അവരുടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു മഹതിയെ കൊണ്ട് മറക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഏതുവരെയെന്നറിയുമോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി ഷൈബാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മഹദിയായ നഫീസ് റതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ സ്ഥാനം അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നോ പരിക്കു പറ്റിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോ മഹതിയെ കൊണ്ടൊന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെയും കൂട്ടി പൂർണമായ ഹിജാബ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മഹതി അവറുകൾ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ ആഹ്ര വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു മലപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് നിർണയിച്ചു തന്ന മഹാനല്ലേ ഇമാമുന നമ്മൾ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഹദീസിൽ നോക്കി ആയത്തിൽ നോക്കി നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞു തന്ന മഹാനാണ് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ആരാധനകളുടെ ഫലം ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിവാദത്തിന്റെ ഫലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ നന്മയും അറിയിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് നന്മയിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഒരംശം അവർക്ക് ലഭിക്കും ആ നിലക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾക്ക് അവരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആരാധനയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹതിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതിയല്ലാഹു എന്ന ഈജിത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിപ്പോയി മഹതി അവർകൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഭൗതികമായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ആത്മീയമായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം ഭൗതികമായ നേതാക്കൾ എം എൽ എ ആകുന്നതിനും എം പി ആകുന്നതിനും മന്ത്രിയാകുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുന്നതിനും മുമ്പ് അവരുടെ പദവി ഏതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പദവിയാണ് സ്ഥാനം ചോദിക്കുക യാചിക്കുക എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണേ എന്നെ ജയിപ്പിക്കണേ എന്നെ ജയിപ്പിക്കണേ എന്നെ കേട്ടണേ എന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാചിച്ചു വാങ്ങുന്ന സ്ഥാനം അത് നാളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാനമാണ് അതേ സമയത്ത് ആലിമീയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന അംഗീകാരം അവര് ചോദിച്ച അംഗീകാരമല്ല മഹാനായ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ തൗവലല്ലാഹു ഉമ്രഹു മാ സിഹ്ഹതി വൽ ആഫിയ മഹാനവരകൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരുന്നത് മഹാനവരകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ബഹുമാനത്തിന്റെ ഫലമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു ഇട്ടു കൊടുത്ത അംഗീകാരമാണ് ഒരു ചെറിയ നിസ്കാരപ്പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ദർശ് നടത്തി ആ മെഹ്റാബിന്റെ ഓരത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ തങ്ങളവർകൾ ഈ കാണുന്ന വൈജ്ഞാനിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവനും സാരഥിയായി മാറിയത് ഭൗതികമായ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ സംവിധാനമല്ല പാതിരാവിന്റെ പഴുതി അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സറിഞ്ഞങ്ങ് മനസ്സു തുറന്നപ്പോ അള്ളാഹു വർഷിച്ചു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാ അള്ളാഹു ഇത് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെയാണ് ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ മഹാന്മാരെ സ്ഥാനം വേണ്ടാന്ന് അവര് പറയൂ അള്ള അങ്ങ് ഉയർത്തി കൊടുക്കും 
മഹാനായ ഉവൈസുൽ ഖറനി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും കാണണ്ടാന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും അപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവും വേറെ നാട്ടിലേക്ക് അപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നു അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം അവസാനം മഹാനായ ഉവൈസുൽ ഖറിണി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ കബറ് പോലും നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തരുത് എനിക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കബറ് വേണ്ട ആരാലും അറിയപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഉവൈസുൽ ഖറിണി തങ്ങളെ മറന്നോ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി കബറടക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ യാത്രാ സംഘം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കബറ് കാണാനില്ല കബറ് കാണാനില്ല പക്ഷേ മഹാനായ ഉവൈസുബിനെ ആമൃതങ്ങളെ മറക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ല കാരണം അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ അധികാരത്തിന്റെ അംഗീകാരമല്ല അള്ളാഹു താല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു തന്ന അംഗീകാരത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അവരെ മാറ്റാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ല മഹാനായ സെയ്ത് അലവി മമ്പുറം തങ്ങൾ മമ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ മഹാനായ സയ്യിദവർകളിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ കൊടുത്ത അംഗീകാരമല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് ചോദിച്ച അംഗീകാരമല്ല മഹാനവറുകളുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്ര തമ്പുരാക്കന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര ഭരണാധികാരികൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര മന്ത്രിമാര് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര നാടുവാഴികൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര നാട്ടുപ്രമാണിമാര് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര പട്ടാള മേധാവികൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവരെ ആരെയും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് എവിടേക്കാണ് മഹാനായ സയ്യദ് അലവി മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് കാരണം അവർക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം ആത്മീയമായ അംഗീകാരമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികളുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയ ധമനികളിലാണ് അത് മാറ്റാനും മായ്ക്കാനും മറക്കാനും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ മഹതിയവർകൾ ഈജിപ്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയിട്ട് മഹതിയവർകൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി മദീനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം കാരണം മദീന വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മദീന പ്രണയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മുഹമ്മദ് മിലേ തോ സുകൂന്തിൽ കോയ ഓ സാരേ ജഹാനോ കപ്യാരാമിലാഹേ കിട്ടിയാൽ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തിയായി സമാധാനമായി മദീനയിലേക്ക് എത്തിയാലോ ശാന്തിയായി സമാധാനമായി അതുകൊണ്ടിനി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങാം മഹതി അവർകൾ ഒരുങ്ങി ജനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പോകരുത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്ന മഹതി അവറുകൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ അത്താണിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദനയുടെ സംഹാരമായി പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റാനായി അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഉമ്മ പോകരുത് ഇല്ല എനിക്ക് പോകണം അവസാനം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു നഫീസ ഉമ്മ പോകാൻ പോകുന്ന വിടല്ലേ ഞങ്ങളുടെയും ഈ നാടിന്റെയും കാവല അവസാനം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു നഫീസ ഉമ്മ പോകാൻ പോകുന്ന വിടല്ലേ ഞങ്ങളുടെയും ഈ നാടിന്റെയും കാവല അത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗമല്ല 
ആകാശത്തിന്റെ കാവലുകളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാരാണ് അഹ്ലുബൈത്തെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിവാസികളുടെ കാവൽക്കാരാണ് അവർ ഈ ഭൂമിയിലെ കാവലിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ വിടരുതെന്ന് ഭരണാധികാരിയോട് പറയുമ്പോ ഭരണാധികാരി നേരെ വരുന്നു നഫീസ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചരിത്രകാരന്മാര് കൃത്യമായി എഴുതുകയാണ് ഭരണാധികാരി വന്നിട്ടും നഫീസ ഉമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ ചോദിച്ചതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മാതൃകയാരാണ് വെള്ളിത്തിരയിലെ തുണിയൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളല്ല ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മോഡലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കൃത്യമായ ഹൈജാബ് പാലിച്ച് അകത്തളത്തിലിരുന്നപ്പോ രാജാവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് വിട്ടു പോകല്ലേ ഉമ്മാ മഹതിയായ നഫീസ് അറുതിയല്ലാഹു എന്ന ഹിജാബ് പാലിച്ച് മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്റെ അഭിബാദത്ത് മുഴുവനും മുടങ്ങുകയാണ് സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കാനല്ലാതെ എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ മതിയായ നേരം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തിനു തന്നെ വലിയ ഇടുക്കമാണ് പ്രയാസമാണ് ഈ എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ തിരക്കു വേണ്ട എനിക്കാണെങ്കിലോ മതിയായ സമയം ആരാധനയ്ക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉമ്മാ ഞാൻ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരാം വിശാലമായ എന്റെ ഒരു വീട് അവിടെയുണ്ട് ഉമ്മ അവിടേക്കൊന്ന് താമസം മാറ്റിയാൽ വരുന്ന സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് ഇടുങ്ങാത്ത വിധം വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട് ഉമ്മ അവിടേക്കൊന്ന് താമസം മാറ്റണേ പിന്നെ വിവാദത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്നല്ലേ പരാതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം നിശ്ചയിക്കാം ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ആക്കാം അന്ന് അല്പസമയം വീതം ജനങ്ങളൊന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞോട്ടെ ബാക്കി അവിടുന്ന് ഏകാന്തയായി വിവാദത്ത് ചെയ്തോ ഒരു നാട്ടുകാര് മാന്യമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് പറയുമ്പോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ഒരു സമ്മതവും കിട്ടിയപ്പോ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാർ അറിയല്ലാഹു എന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമേ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിലിരിക്കുമ്പോ ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം നേരുകയാണ് അല്ലാതെ പൊതു രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പെൺകൊടികളെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രമാണവും അതിനെ നീരീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രമാണവും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അടുപ്പ് കൂട്ടാനായാലും ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം ചെയ്യാനായാലും കമ്പനി മുമ്പിൽ പിക്കറ്റിംഗ് നടത്താനായാലും ഏതേതൊക്കെ താൽപര്യത്തിന്റെ പേരിലായാലും പെണ്ണിനെ തെരുവിൽ ഇറക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കാനോ അവളെ അരമനയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തിറക്കിയിട്ട് സമരഗോദയിൽ ഇറക്കാനോ അള്ളാഹിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിൽ ഒരു നിയമവും അനുവദിക്കുന്നില്ല